Hi friends, welcome back to my channel. Now we will discuss transportation engineering and railway engineering. We have already done a video on railway engineering. That is why we have permanent way. We have permanent way in components. We have a little bit of details in the rails. We have a little bit of deal. But we have a complete idea. बाकी नमले ये वीडियो ले डीले ये आनं बा काइने वीडियो कंटेंट नहीं लाता वेरे आधे कंडेंट ने शेषम ये वीडियो का अब नमले फेलर ने कुछ टाइम ना पहले नमले रोरिंग रेल्स ने कुछ पारणे टन डायरनो आधे मारे डिफेक्ट आयटो बने गिले पारे हम रेल्स ने इनी बाकी फेलर नमक का नोका फर्स्ट वन इस क्रश्ड हेड पेर ना तो अन्य उन्नद इन दान नमक का राइट साइड ले फीवर ले कांडा घरीम और एक फ्लैट फोटा ड्रेल डे पड़ा माना राइट साइड ले कांडा चिरी की ना द अदन डे हेड द अदवा चॉप पोशन क्रश्ड है पोगना अवस्थे अलग ए आर डिफेक्टिंग ने आने नमर क्रश्ड हेड डे ना पारे Apa head ini portion, vali, matram vali dah kian left side ni kan ciri kan. Abang head of rail crushai pogan na ah defectin, alanggil ah failure ni ane nama crushed head ni parain. Ini nama kita ada tu nama transverse fissure. Transverse fissure ane bahar nara that develops transverse to the cross sectional area of the head. Head ini cross sectional area ke transverse side, beri nama fissure ni ane nama kita ini parain nada. Transverse fissure anda berai. Faham? Orang orang kita, evade ana head ini cross sectional area ke transverse side beri na fissure ana transverse fissure. Ini ada tu tu split tendon. Split tendon tu berani ni al crack on head or vertical crack. Nama de head ni le nda wana vertical crack. Alanggil worm crack ni, nama de parai na per ana split tendon tu berai. And ini adalah mana itu mainly dua karya yang lain. Orang amat itu manufacturing defect, orang amat itu shrinkage. Adik cody kaya orang dah split tendu indah wan orang lah kaharan orang manufacturing defect shrinkage. Apa nama le transverse fissure itu berani ni al head in the cross sectional area ke transverse side beri. Okay? Ini adalah figure kan cera. Ini adalah transverse failure across the belt. Nih kita kahana macam ini adalah rail section. Ini adalah longitudinal, alangin length wise ni. Perpendicular right to wherein a direction le, ada itu welding nada kan dah welding allah direction ada ni berada, apa figure anda nak lihat? Ini adalah transverse failure, okay? Ini nama kita ada tu nak lihat horizontal fissure. Horizontal fissure ni mana apa yang dah ada? Horizontal direction le allah fissure ni ada horizontal fissure ni berada ni. Paling ada detail ada tu cuci kerja allah ini karya, ada yang tu guna ni ada apa ni? Yang tu guna ni insufficient ballas packing, packing ballas si packing ini berada. Perkhidmatan lagi ada mana horizontal fissure and down. Ini fifth mana mana square or angular break. Nih aku apa figure ni last yang ada macam, nama kita rail section and down mana break kat sini ada. Apa break kat square in cross sectional a cross sectional ada angel. Adanya nama kita ini barai square break kat ini barai. Ini ada lah itu angular shape lah. Nah, so shown in the second figure angular shape lah ada angel. Adanya nama kita angular break kat ini barai. Apa randa mana mana square or angular break section le square Section square itu ada, ini straight line boleh, beri orang ni. Lain kalau square boleh, anda tu break high power orang ni, ada square break um, angular direction loh. Ini walaian ni beri orang ni, ada angular break um. Ini coming to hogging of rail. Hogging of rail, endah kundah, unda orang tu, naya perum cody kaya orang ni. Ada, ada first sentence tu beri. Due to battering action of wheels. Battering action of wheels mana? Epun wheel ini ada cerita cerita buat le. Anggana battering action kara na. Over the end of the rails, the rails get bent down and get deflected at the end. Ada ayatam. Nama de train ini wheel le epun mana rails ini perut batter sejodoh ni dikit. Nada kara na. Rail ini im tarik ke bent je itu pun. Maatra malla end ini le deflect je itu pun. Inci. Anggana allah deflect ini ane nama de. Hogging of rail and the barina. Angene hogging samba which are rail and number and the will keep hogged rail and the will. Okay, upon battering action of wheels, the car and down the defect is on a hogging of rail and other car and men that are some book in the rail. Tarek bend is a m matra mala end the girl defected deflect is a m t. Okay, angene will defect in a number hogging and them defect is samba which are rail and the will keep hogged rail and them. Okay, clear on the law. Now, what do you think about buckling of rail? No, it's not. Original position is 
അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ട്രാക്ക് ബക്ലിംഗ് മീൻസ് ദ ട്രാക്ക് ഹാസ് ഗോൺ ഔട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഒറിജിനൽ പൊസിഷൻ ഒറിജിനൽ പൊസിഷനിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ട്രാക്ക് മാറിപ്പോവുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ബക്ലിംഗ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒറിജിനൽ പൊസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അലൈൻമെൻറ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ച് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഡ്യൂ ടു എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് റെയിൽസ് ഇൻ ഹോട്ട് വെതർ ഓൺ അക്കൗണ്ട് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ വേരിയേഷൻ മെയിൻലി ഇത് ടെമ്പറേച്ചർ വേരിയേഷൻ കാരണം റെയിൽസിനുണ്ടാകുന്ന എക്സ്പാൻഷൻ കാരണം വരുന്ന ഡിഫക്റ്റ് ആണ് ബക്ലിംഗ് ഓഫ് റെയിൽ ഒന്നുമില്ല ബക്ലിംഗ് എന്താണ് ട്രാക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ ഒറിജിനൽ പൊസിഷനിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അലൈൻമെൻറ്റിൽ നിന്നോ ടെമ്പറേച്ചർ കാരണമുള്ള എക്സ്പാൻഷൻ വഴി മാറിപ്പോവുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഡിഫക്റ്റിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ബക്ലിംഗ് ഓഫ് റെയിൽ എന്ന് പറയും ഓക്കെ അപ്പം ബക്ലിംഗ് ഓഫ് റെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെൻ ഇറ്റ് ഹാസ് ഗോൺ ഔട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഒറിജിനൽ പൊസിഷൻ ഓർ അലൈൻമെൻറ്റ് ഡ്യൂ ടു എന്ത് കാരണമാണ് എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് റെയിൽസ് ഇൻ ഹോട്ട് വെതർ ഓൺ അക്കൗണ്ട് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ വേരിയേഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ വേരിയേഷൻ കാരണം എക്സ്പാൻഷൻ സംഭവിച്ച് ട്രാക്ക് ഒറിജിനൽ പൊസിഷനിൽ നിന്ന് അഥവാ അലൈൻമെൻറ്റിൽ നിന്നും മാറിപ്പോകുന്ന അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ബക്ലിംഗ് ഓഫ് റെയിൽ ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഡിഫക്ട്സ് ഒക്കെ എന്താണെന്നും അതിനുള്ള കോസ് എന്താണെന്നും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതെല്ലാം ഞാൻ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത് ഏതൊക്കെയാണ് ഫെയിലിയർ ഓഫ് റെയിൽസ് എന്ന് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കണം ഓക്കെ അടുത്തത് ക്രീപ്പാണ് ക്രീപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഡിഫൈൻ ആസ് ദ ലോങ്ടിറ്റ്യൂഡൽ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ റെയിൽ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ സ്ലീപ്പേഴ്സ് സ്ലീപ്പേഴ്സിനെ അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ റെയിലിനുണ്ടാവുന്ന ലോങ്ടിറ്റ്യൂഡൽ മൂവ്മെൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ക്രീപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഈ ക്രീപ്പ് കാരണം സംഭവിക്കാവുന്ന മൂന്ന് പ്രശ്നങ്ങളാണ് പിന്നീട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ റെയിലിന് മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാകുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് പറ്റും സ്ലീപ്പറിനും സ്ലീപ്പർ മൂവ്സ് ഔട്ട് ഓഫ് പൊസിഷൻ പൊസിഷനിൽ നിന്ന് മാറി അപ്പം എന്ത് പറ്റും നമ്മുടെ ഗേജിന് മാറ്റം ഉണ്ടാവും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പൊസിഷൻ ഓഫ് പോയിൻറ്റ്സ് ആൻഡ് ക്രോസിങ് പോയിൻറ്റ്സും ക്രോസിങ്ങും നമ്മൾ ഇനി ഡീൽ ചെയ്യും പോയിൻസും ക്രോസിങ്ങിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഡിസ്റ്റേർബ്ഡ് ആവും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻ്റർലോക്കിംഗ് മെക്കാനിസവും ഡിസ്റ്റേർബ്ഡ് ആവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്രീപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സീരിയസ് ഡിഫക്റ്റ് ആണ് എല്ലാം സീരിയസ് ഡിഫക്റ്റ് തന്നെയാണ് എന്നിരുന്നാൽ കൂടി ക്രീപ്പ് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇറ്റ് ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എ ലോങ്ടിറ്റ്യൂഡിനൽ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ റെയിൽ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ സ്ലീപ്പേഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്ലീപ്പേഴ്സിനെ അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ റെയിലിനുണ്ടാവുന്ന ലോങ്ടിറ്റ്യൂഡിനൽ മൂവ്മെൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ക്രീപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അത് കാരണം സ്ലീപ്പേഴ്സിന് മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായി അത് സോറി മൂവ് ഔട്ട് ഓഫ് പൊസിഷൻ ആൻഡ് അതുവഴി ഗേജ് നഷ്ടപ്പെടും പിന്നെ പോയിൻറ്റ്സ് ആൻഡ് ക്രോസിങ്ങിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഡിസ്റ്റേർബ്ഡ് ആവും ഇൻ്റർലോക്കിംഗ് മെക്കാനിസവും ഡിസ്റ്റേർബ്ഡ് ആവും അപ്പോൾ ക്രീപ്പ് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ക്രീപ്പ് ഒന്ന് രണ്ട് തവണ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആ ഡെഫിനിഷൻ ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കുക എന്താണ് ഡെഫിനിഷൻ ഇറ്റ് ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എ ലോങ്ടിറ്റ്യൂഡിനൽ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ റെയിൽ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ സ്ലീപ്പേഴ്സ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്രീപ്പ് എങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാം മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ആദ്യത്തെ എന്ന് വെച്ചാൽ പുള്ളിങ് ബാക്ക് ഓഫ് റീൽസ് റീൽസ് പുൾ ബാക്ക് ചെയ്യുക ദെൻ രണ്ടാമത്തത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻ്റ് ആണ് പ്രൊവിഷൻ ഓഫ് ആങ്കേഴ്സ് ഓർ ആൻറ്റി ക്രീപ്പേഴ്സ് ആൻറ്റി ക്രീപ്പേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആങ്കേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ട് ഈ മൂവ്മെൻറ്റ് തടയാൻ പറ്റും ദെൻ മൂന്നാമത്തത് യൂസ് ഓഫ് സ്റ്റീൽ സ്ലീപ്പേഴ്സ് സ്റ്റീൽ സ്ലീപ്പേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം ഇതിനകത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞ സെക്കൻഡ് പോയിൻ്റ് ആണ് നിങ്ങളൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് പ്രൊവിഷൻ ഓഫ് ആങ്കേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആൻറ്റി ക്രീപ്പേഴ്സ് പേര് തന്നെ ഉണ്ട് ക്രീ ആൻറ്റി ക്രീപ്പേഴ്സ് എന്തായിരിക്കും അത് ചെയ്യുന്നത് ക്രീപ്പിനെ തടയുമായിരിക്കും അപ്പം അതൊന്ന് ഓർത്ത് നോക്കുക ആ സെക്കൻഡ് പോയിൻ്റ് അല്ല അതാണ് റെമഡീസ് ഓർ പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് ക്രീപ്പ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് റെയിൽ ജോയിൻസ് ആണുള്ളത് അപ്പം റെയിൽ ജോയിൻസ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
അടുത്തത് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് സ്ലീപ്പർ സ്ലീപ്പറിൻ്റെ പൊസിഷൻ അനുസരിച്ച് യു ആർ ഹാവിങ് ത്രീ ടൈപ്സ് സപ്പോർട്ടഡ് റെയിൽ ജോയിൻറ്റ് സസ്പെൻഡഡ് റെയിൽ ജോയിൻറ്റ് ആൻഡ് ബ്രിഡ്ജ് ജോയിൻറ്റ് ആദ്യത്തെ രണ്ടെണ്ണം ഞാൻ അടുത്ത ഫിഗർ വെച്ചിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഓർത്ത് വെക്കുക ബ്രിഡ്ജ് ജോയിൻറ്റിൻ്റെ കാര്യം അത് നമുക്ക് ഇവിടെ പറയാം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും രണ്ട് റെയിലുണ്ട് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ജോയിൻ്റ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ താഴെ സ്ലീപ്പറുണ്ട് ഈ രണ്ട് സ്ലീപ്പറിൻ്റെയും ഇടയ്ക്ക് ദർ ഇസ് എ ബ്രിഡ്ജ് പ്ലേറ്റ് ഒരു കേവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലേറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ റെയിലിൻ്റെ പുറത്തോട്ട് ട്രെയിൻ പോകുന്ന സമയത്ത് സ്വാഭാവികമായും ജോയിൻ്റ് ആയത് കൊണ്ട് റെയിൽ താഴേക്ക് ഡിഫ്ലക്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ബ്രിഡ്ജ് പ്ലേറ്റിന് ഒരു കേവ് ഷേപ്പ് ആയത് കൊണ്ട് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഒരു പരിധി വരെ നടന്നു പോയിക്കോളും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്നുമില്ല ജോയിൻസിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് കണക്റ്റഡ് ബൈ എ ബ്രിഡ്ജ് പ്ലേറ്റ് അറ്റ് ദ ബോട്ടം അതിന് നമ്മൾ ബ്രിഡ്ജ് ജോയിൻ്റ് എന്ന് പറയും ഇനി ബാക്കി രണ്ടെണ്ണം ആദ്യം കാണിച്ചിരിക്കുന്ന സസ്പെൻഡഡ് റെയിൽ ജോയിൻ്റ് ആണ് അതായത് നമ്മുടെ രണ്ട് റെയിലിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ജോയിൻ്റ് ഉണ്ടാവും ആ ജോയിൻറ്റിൻ്റെ താഴെ ഒന്നും കൊടുക്കത്തില്ല ഫ്രീലി സസ്പെൻഡഡ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ റെയിലിൻ്റെ പുറത്തോട്ട് ട്രെയിൻ പോകുന്ന സമയത്ത് റെയിൽ താഴേക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഡിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് പോകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ സസ്പെൻഡഡ് റെയിൽ ജോയിൻ്റ് ആണ് ഏറ്റവും ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ളതും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റെയിൽ ജോയിൻറ്റ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത സപ്പോർട്ടഡ് റെയിൽ ജോയിൻ്റ് ആണ് അവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ജോയിൻറ്റിൻ്റെ താഴെ ഒരു സ്ലീപ്പർ വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വെച്ച് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം റെയിലിൻ്റെ പുറത്തോട്ട് ട്രെയിൻ പോകുമ്പം ഇത് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഡിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ക്രഷിങ് സംഭവിക്കും ഇനി ബ്രിഡ്ജ് ജോയിൻ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അത് കോസ്റ്റ്ലി ആയതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാറില്ല ഒരു ബ്രിഡ്ജ് പ്ലേറ്റാണ് താഴെ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം ഏറ്റവും നല്ലതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലെക്സിബിൾ ജോയിൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് സസ്പെൻഡഡ് റെയിൽ ജോയിൻ്റ് ആണ് അതായത് ജോയിൻസിൻ്റെ താഴെ ഒന്നും കൊടുക്കത്തില്ല ഫ്രീലി സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത് വിടും സോ ദാറ്റ് ട്രെയിൻ റെയിലിൻ്റെ പുറത്തുകൂടെ പോകുമ്പോൾ റെയിലിന് താഴേക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഡിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് പോകും ഓക്കെ ഇനി സപ്പോർട്ടഡ് റെയിൽ ജോയിൻ്റ് ആണെങ്കിൽ താഴെ നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കും സോ ദാറ്റ് ക്രഷിങ് ഓക്കേഴ്സ് ഇനി ഞാൻ ഒരു ഇത് കാണിച്ച് തരാം ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ഡെസിഗ്നേഷൻസ് തരാം ഫിഫ്റ്റി ടു കെ ജി എം എം എച്ച് എസ് എൽ സിക്സ് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ഇത് നമ്മൾ റെയിലിൻ്റെ പുറത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്ന കാര്യമായിരിക്കും ഫിഫ്റ്റി ടു കെ ജി അറിയാം വെയ്റ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലേ എം എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീഡിയം മാംഗനീസ് സ്റ്റീൽ ആണെന്നുള്ളതാണ് എച്ച് എസ് എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്ത കമ്പനിയാണ് സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്ത മാസത്തിൻ്റെ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ഇയർ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അറിവിലേക്ക് പറഞ്ഞതാണ് റെയിലിൻ്റെ പുറത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് നമ്പേഴ്സ് എഴുതിയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെയും അർത്ഥം എം എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീഡിയം മാംഗനീസ് എച്ച് എസ് എൽ കമ്പനി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഈ വീഡിയോയിലുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഓൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ലഭിക്കും അപ്പം നമ്മൾ സ്ലീപ്പ് ഇതോടുകൂടി റെയിലിൻ്റെ പോർഷൻ കംപ്ലീറ്റായി ഇനി നമുക്ക് സ്ലീപ്പർ ഉണ്ട് ബല്ലാസ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ വരുന്ന വീഡിയോസിൽ കവർ ചെയ്യും അപ്പോൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് നന്നായി പഠിക്കുക അപ്പോൾ താങ്ക്സ് ഫോ